ప్రిలను గడిచిన వారంలో ఇంకా క్రైస్తవ్యం అనేటువంటి పాఠ్య విషయంలో ప్రాధాన్యంగా విషయంగా మనం కొన్ని మాటలు చెప్తున్నాం అది ముఖ్యంగా నేటి క్రైస్తవ్యం ఎలాంటి క్రైస్తవ్యం ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ రెండో సూత్రం పూర్తి అవుతుంది రెండో స్ఫూర్తి నేటి క్రైస్తవ్యము ఎలా ఉన్నా ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని నాలుగు విధాలుగా మనం ఆలోచించుకుంటాం తెలుగులో చెప్పండి మొదటి విషయం ఏంటి అది జ్ఞాపం చేసుకుని ఉంటుంది నేటి క్రైస్తవ్యము క్రీస్తును పోలినటువంటి క్రైస్తవ్యంగా కాకుండా క్రీస్తు ప్రతిష్ఠించినటువంటి క్రైస్తవ్యంగా కాకుండా క్రైస్తవ్యం పేరటమే రూపాంతరములను చోటు చేసుకున్నది పొందుకుంది అందులో మొదటిది మొదటిది ఏంటండి భావోద్వేగములు మరియు అనుభవములతో కూడుకున్నటువంటి క్రైస్తవ్యము ఉన్నది అంటే అనుభవము మాకు కావాలి అనుకుంటున్నటువంటి క్రైస్తవ్యం ఇక రెండవది ఆశీర్వాదము ఐశ్వర్యము కావాలని కోరుకునేటువంటి క్రైస్తవ లేదా ఐశ్వర్యము ఆశీర్వాదము కావాలని కోరుకుంటున్నటువంటి క్రైస్తవ మూడవది ఆచారము సాంప్రదాయాలతో కోరుకున్నటువంటి క్రైస్తవ మూడవది నాలుగవది నేను లేదా నేను అని చెప్పుకునేటువంటి క్రైస్తవ అంటే నేను అనటం కాదు ఇది నిజమా కాదు ఒకసారి మీ వైపు నుండి కూడా బలమైన రిప్లై కావాలి ఇలాంటి క్రైస్తవ్యమే ఉన్నదా లేదా నిజంగా క్రీస్తు ఎలాంటి వాడో క్రీస్తు వేసినటువంటి పునాది ఎలాంటిదో అలాంటి క్రైస్తవ్యమే ఉన్నదా అంటే ముమ్మాటికి ఇక్కడ మనకు క్లారిటీ కావాలి ఈ నాలుగు క్రైస్తవ్యాలలో మనము ఏ క్రైస్తవ్యానికి సంబంధించినటువంటి వారము ఏదో ఒకసారి తెలుసు మరి ఏ క్రైస్తవ్యము మనది మనది ఏ క్రైస్తవ్యం కేవలం మాట్లాడుకోవటం కాదు నిజములకు కూడా అవి అయి ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎలాంటి క్రైస్తవ్యం ఉంటే అది నిజమైనటువంటి క్రైస్తవ్యం అవుతుంది ఇది ఐదవ ఆప్షన్ అని చెప్పవచ్చు ఈ ఐదవ ఆప్షన్ ఎలాంటి క్రైస్తవ్యమై ఉండాలి అన్నప్పుడు మొదటగా క్రీస్తు కేంద్రముగా ఉన్నటువంటి క్రైస్తవ్యము ఉండాలి ఎవరు కేంద్రమై ఉండాలి క్రీస్తు కేంద్రము అయి ఉన్నాయి ఎందుకు క్రీస్తు కేంద్రమై ఉండాలి అంటే మామూలుగా మనం వాడేటువంటి పదములోనే ఆ విషయము దాని క్రైస్తవ్యము అంటే ఏంటి అసలు క్రీస్తును ధరించుకున్నటువంటి సమూహము క్రైస్తవ సమూహం లేదా క్రైస్తవ క్రీస్తును ధరించుకోవాలి క్రీస్తును ధరించుకోవాలి అసలు క్రీస్తు అంటే ఏంటి క్రీస్తు అంటే దేవుని యొక్క ప్రతిబింబం 
క్రీస్తు అంటే దేవుని తత్వం యొక్క మూర్తివత్వం క్రీస్తు అంటే దైవత్వాన్ని తన శరీరము ద్వారా ప్రదర్శించినటువంటి వాడు చూపించినటువంటి వాడు కదా ఆ క్రీస్తు నిజములకు జీవితంలో తాను మాట్లాడినటువంటి తన స్టాండ్ తన కమిట్మెంట్ తాను చెప్పినటువంటి మాట మనము బల్లె వేసుకున్నప్పుడు అబ్బా ఎన్నిసార్లు మాట్లాడుకుంటా ఈ మాట విషయం అది కాదు ఎన్నిసార్లు మాట్లాడుకుంటున్నాం ఎంత నిఖచ్చితంగా అలా ఉంటున్నాం అనేటువంటిది ఓకే ఆయన అన్నాడు నేను నా ఇష్టమును నెరవేర్చుకున్నటకు భూమికి రాలేదు పరలోకమందున్న లేదా నన్ను పంపించిన నా కన్న తండ్రి ఇష్టము నెరవేర్చడానికి మాత్రమే నేను వచ్చి ఉన్నాను అందులో ఎంత క్లారిటీ ఉందండి అందులో ఎంత పారదర్శకత మనకి కనబడుతుందండి ట్రాన్స్పరెన్స్ కదా ఎంత పారదర్శకత మనకి కనబడుతుంది ఎస్ అలాగే జీవించాడు కదా ఎస్ అయ్యా అలాగే జీవించాడు నిజానికి చెప్పండి నిజానికి చెప్పండి మెస్సియా అనేటువంటి ఆ పదములో దాగి ఉన్నటువంటి గొప్ప శక్తి ఏమిటి అంటే వర్షే మొదలుకొని ఈ ప్రవర్తన అందరూ చెబుతూ వచ్చారు ఒకే ఒక్కరి గురించి గురించి అతడు వస్తాడు మిమ్మల్ని రక్షిస్తాడు అతడు వస్తాడు మిమ్మల్ని కాపాడుతాడు అతని మాట మీరు వినాలి అతని మూలముగా లోకమంతా ఆశీర్వదించబడుతుంది అతని మూలముగానే మీకు బ్రతుకు భవిష్యత్తు అతడు వస్తే మీ జీవితాలు మారిపోతాయి అతడు వస్తే మీ భయాందోళనలు తొలగిపోతాయి అతడు వస్తే మీకు ధైర్యం వస్తుంది ఒక నమ్మకం కుదురుతుంది ఒక గురి కలుగుతుంది అతడు వస్తాడు అతడు వస్తాడు అతడు వస్తాడు అని మలాఖీ వారకు చెప్పినటువంటి ప్రవర్తన అందరి మాటలు ప్రజలలో గూడు కట్టుకుని ఉన్నాయి తదనంతరం నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు శూన్యం అసలు సమాచారం లేదు ఏ సరి రాకడలేదు అందులో గురించినటువంటి మాట ముచ్చట్లు చెప్పేవారు లేదు ఉన్నట్టుండి దేవత్వత క్రీస్తు రాకడ గురించిన సమాచారం మరేపు చెప్పింది అలాగే ఎలిజబెత్ను తెలిసింది గొల్లలకు తెలిసింది తూర్పు దేశపు జ్ఞానులకు తెలిసింది సుమయోగు అనేటువంటి భక్తుడికి తెలిసింది ఇలా ఒకరొకరికి ఒకరొకరికి తెలిసింది చివరి హేరోజుకి కూడా తెలిసింది ప్రేమైనటువంటి దేవుడు వల్ల ఆ ఏసు వచ్చాడు పెరిగాడు ముప్పై ఏట తాను వచ్చినటువంటి ఆ రాక వెనకాల ఉన్నటువంటి కారణం ఏంటో అది నెరవేర్చుటకై దృఢ సంకల్పం కలిగి పాదములు కలిపాడు ఈ ప్రాంతములన్నీ కలియ తిరిగాడు అనేక మాటలు బోధించాడు అనుమానాలు తీర్చాడు కొత్త సంగతులు చెప్పాడు 
అర్థం చేసుకున్న వారు ఉన్నారు అపార్థం చేసుకున్న వారు ఉన్నారు అలా ఎలా అని వాదించినటువంటి వారు ఉన్నారు బెదిరించినటువంటి వారు ఉన్నారు చివరికి చంప చూసినటువంటి వారు ఉన్నారు ఆ తర్వాత చంపేసినటువంటి వారు ఉన్నారు అయితే మనం ఎన్ని మాట్లాడుకున్నా ఎన్ని మాట్లాడుకున్నా ఏసీఎం మాటను బట్టి ఆకర్షితులైనటువంటి వారు చాలా మంది ఉన్నారండి అనుకుంటాం అనుకుంటాం కానీ వారు ఏ మాటలైతే ఇష్టపడ్డారో ఏ మాటలైతే నమ్మారో ఆ ఇష్టము ఆ నమ్మకము చివరి వరకు లేదు ఏసు ఎప్పుడైతే బదనామైతున్నాడో ఏసు గురించి ఎక్కు ఎప్పుడైతే ఆర్గ్యుమెంట్ పెరిగిందో వివాదం పెరిగిందో ఒకరొకరుగా ఆ భయానికి జారీ పెడుతూ వచ్చారు ఎవరు లేరు ఎవరు లేరు నిజమునకు మీరు కూడా వెళ్ళాలనుకుంటే వెళ్ళండి అని పన్నెండు మంది శిష్యులతో అన్నప్పుడు అయ్యా ఎక్కడికి వెళ్తాము జీవు వెళ్ళేటువంటి మాటలు వెళ్ళేటువంటి వాడు నీవే అని అన్నా అన్నా కూడా వారి పరిస్థితి ఏంటి సులో వేసేటప్పటికీ వారు ఏదో ఆయనతో తిరిగాను కానీ ఆయనకు మాకు ఈ సంబంధము లేదు అన్నట్టుగానే ఉన్నారు అవునా టోటల్ ఓవరల్ గా బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది ఓవరల్ గా బిహేవియర్ లోపల తమ్లాట్లో ఉంది అది వేరు లోపల అయ్యో మా వేసి సెలవు వేస్తున్నావు అనేటువంటి బాధ వాళ్ళకి ఉంది కానీ అలాగే బాహటంగా బయటకు వచ్చి మాట్లాడేటువంటి పరిస్థితి లేదు వారికి లేదు అంటే చెప్పండి ఆయన మరణం వరకు చివరాంతం వరకు ఆయనను అంటి పెట్టుకుని ఉన్నది ఎవరు ఫేర్ గా చెప్పాలంటే ఎవరు లేదు ఫేర్ గా చెప్పాలంటే ఎవరు లేదు చెప్పండి గోరా ఉంది అది వేరు ఓపెన్ గా ఫేర్ గా ఎవరు లేరు ఎవరు లేరు కానీ మనకు మాట చాలా సహజం ఏంటంటే విశ్వసించుటకు ఆయన మనకు ఒక ఆధారము కల్పించిపోయే మీ ఎట్లా నేను ఇదే వస్తాను విశ్వసించుటకు ఆయన మనకు ఒక ఆధారము ఇచ్చారు ఏంటి ఆధారం ఏసీ అలాగే పర్వతాన్ని నమ్ముటకు ఒక ఆధారముని ఇచ్చి వెళ్ళాడు ఏకది ఒకసారి నా ఐడియా ప్రకారం పదిహేడు అధ్యయం కానీ పద్నాలుగు అధ్యయం కానీ ఉండాలి అపోసుల కార్యములు అపోసుల కార్యములు పద్నాలుగు లేదా పదిహేడు ఆ ఏరియాలో ఉంటుంది మృతులలో నుండి ఆయనను లేపి 
Kristus ni mau lagi. Buat di pasukan kami, ya pulai tinggi sehingga punat tasyun, betul? Punat tasyun, ikhlas itu. Apa lagi nak? Baru tu. Yes, this is Jesus Christ. He is a Jesus Christ. Ia perbual Jesus. Rabbwa namu jantan. Anak. Anak buat dia ini. Saya perlu tu Prabu dan tu itu. Sebagai minatun Jesus tu dah. Kehor dia tadi. मेरा तो जिस तरह है ना ऐसे मेरा नहीं कर लोग जो तक खुद बने परशुधात्मा ये तो बस्ता खाने पे तो बने उन्हें दे असल लोग मेरे दिल जाल तक जमाने चाहिए समाज में अंतर लोग लाइक होंगे यीशु कौन से कौन से अंगा ये पन्ने तो बंदी अगर Ibu lagi lagi tu, meh, oh, meh itu kami perhatikan itu benda ni. Perkhidmatan itu cerita, baralamu itu cerita. Dahirin perhati, sahsi perhati, tekin tu perhati. ऐसे ही यंग टिप्पिंदी, कुप्पिंदी, आवामान परिचिंदी, चंपिंदी, क्या वरो मध्य भी वर्षों लोग यह वस्ता होते शास्त्रों वस्ता इधर ऐसे आई इतना गाले या अत्लान जत्रों डनी सर्किट भी शुमार करे तो आए रंडो वर्षों लोग यह वस्ता होते याजक वस्ता मूलों वर्षों में वर्षता रहते समाज के तरु वर्षता नामों वर्षों में वर्षता रहते मधुर माहौल में तुझे परसे ही लो सत्तू खेल लो वर्षता ये नालों वाक्यार वारु ये से ये संपूर्ण की कार को रहते तो बात वीर अपने ते ये वारम को फंदो को नारो नेहरू का ये वर्ग मति के लिए रहा था। मामूल नहीं थे, पर सुन्दर आमने को तो वो देवाले को भी दूर रखा है, तो उसे भी लिया। अगर कुंडी वाले की स्वस्थ हो ची, अगर उसे शिक्षित नहीं पड़ेगी, अगर कुंडी वाले नर्स तो नर्स, कुंडी वाले नर्स तो नर्स, इनके लिए अंदर आते हैं प्रतिरोध सोचतुना, Yesus ane itu orang sancaran yang tulis tak pergi ke arah itu tu nak pergi bela. Malu sancaran yang kita orang pernah pergi di, ada Yesus ia berita. Ada apa masalahnya? Ada Yesus ia berita, malu sancaran itu hari ini. Virun arah Yesus. Betul Yohanes ini arah Yesus. Arah Ratri kawan itu dia. Wadaya na sabar bete. Yang kami tanya mula, cara di panchayat di drama sabar, like, bete, bete. Wari dengan apa dia? Dia macam mana bete? Cepat bete. Wari swasta ta yang aje share ni tu. Yang wari pelajar aje share, kita dah alat dia bal, alam aje share. Malam, malam wajar lah kalau ni. Adem maklum, malam malam gawas ni pun tu, betul mana jis, tu 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 jis itu kan gawas macam siapa? Tu betul mana jis kan? Yesus berada di jis yang ni, maklum tu bu, cak. Adem malam gawas ni, macam ni. Yang tu kan ni, malam ni kalau tak lola, anda orang tu bumbi, yang tu ni. Ni mula mula dengan lelastan, ni mula mula dengan lelastan, orang cipta yang pada pada cipta itu dah. Ia pun memilih Yesus yang nama tu macam Yesus yang mana tu, ama ada ke balam cipta pun cipta tu. Mana dengan itu apa orang tu nama dikah, perlu tu, perlu ni apa tu. 
మీరు ఏమని చెప్పండి కానీ ఏసు పేరు అంత చెప్పకూడదు అనేటువంటిది వాళ్ళ కాన్సెన్స్ చెప్పండి అని అన్నారు అప్పుడు పేపర్ గారు మాట్లాడేటువంటి విధానం మనకి బాగా తెలిసినటువంటి విషయం ఏసు మూలమై ఉండాలి అనేటువంటి కాన్సెన్స్ మనం ఆలోచిస్తున్నాం కాబట్టి ఆ వ్యూలో మనం ఆలోచిస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని మనం వెళ్ళాలి నాలుగో అధ్యాయం అపోస్తల కార్యకుడు ఐదో వచనంలో ఉంది మరునాడు వారి అధికారులను పెద్దలను శాస్త్రులను అధికారులను పెద్దలను శాస్త్రులను ఎరుషలేములు కూడుకొని ప్రధాన యాజకుడైన అన్నయ్య కయపయు యోహాను అలక్సెండ్రును ప్రధాన యాజకుని బంధువులు అందరూ వారితో కూడా ఉండి అందరి వాళ్ళు ఎవరిగా అందరూ ఉండి వారు పేతులు యోహాను మధ్యన నిలవబెట్టి సీన్ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచించండి మధ్యన నిలవబెట్టి మీరు ఏ బలము చేత వాళ్ళ క్వశ్చన్ చూడండి ఏ బలము చేత ఏ నామమును బట్టి అది మాత్రం చెప్పదు అన్నట్టు ఏ నామమును బట్టి ఏ నామమును బట్టి దీని చేసి తిరగి అడుగుగా పేతులు పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వాడే ఇట్లా నేను ప్రజల అధికారులారా పెద్దలారా ఆ దుర్భరునికి చేయబడిన ఉపకారములు కూర్చి అంటే కుట్టివాడి చేయబడినట్టు ఉపకారములు కూర్చి వాడు దేని వలన స్వస్థత పొందినని నేను మమ్మను విమర్శించుచున్నారు గనక మీరందరూ ఇష్రాయేలు ప్రజలందరూ తెలుసుకునవలసినది ఏమనగా యాజకులారా శాస్త్రులారా అధికారులారా పెద్దలారా పరిశీలారా ప్రజలారా మీరందరూ తెలుసుకోవలసినటువంటి విషయం ఏంటంటే మూలం మీరందరూ తెలుసుకోవలసినటువంటి విషయం ఏంటంటే మీరందరూ ఇస్రాయల్ ప్రజలందరూ తెలుసుకోవలసినది ఏమనగా మీరు సిలువ వేసినట్టియు మృతులలో నుండి దేవుడు లేపినట్టియు మీరు చంపారే మీరు చంపారే అని ఆల్రెడీ అసలు ఈ పదం మన నోట రావద్దని వారు క్యూరియాసిటీతో ఉన్నారు ఈ పదం చెప్పండి ఈ పేరు చెప్పండి ఈ పేరు కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్తున్న స్టైల్ ఎలా ఉందంటే మీరు ఎవరినైతే చంపారో మీరు సిలో వేసినట్టు మృతులలో నుండి దేవుడు లేపినట్టు నజరేయుడైన యేసు క్రీస్తు నామముననని వీడు స్వస్థత పొందేనని పొంది మీ ఎదుట నిలుచుచు నిలుచున్నాడు నిలుచుచున్నాడు నిలుచుచున్నాడు మీరు సిలువ వేసిన మీరు చంపిన మీరు చంపిన రెండవది మృతులలో నుండి లేచిన ఆ యేసు నామములోనే వీడు స్వస్థత పొంది ఉన్నాడు అసలు వీరు ఎక్కడ ఉచ్చు పిలుస్తున్నారంటే పేదు యోగలు ఎక్కడ ముడేస్తున్నారు ఎక్కడ కేంద్రీకృతమై ఉన్నారు వాళ్ళు ఆ ఏసే వీడిని స్వస్థ వీడిని స్వస్థపరిచాడు నిలబెట్టాడు నడిపిస్తున్నాడు అని ఇంకేమంటున్నాడు ఇల్లు కట్టువారైన మీరు తృణీకరించిన రాయి ఆయనే ఈ రాయి మూలకు తలరాయి ఆయను మీరు కాదన్నా కాల దన్నినా పనికి రాదన్నా 
ఏసరికి ఆకర్షింపబడతారు ఆయన ఎత్తబడితే ఆయన ఎత్తబడ్డారు ఆయన ఎత్తి చూపెట్టారు ఎవరు పేతురు ఆయన ఎత్తి చూపెట్టారు మూడు వేల మంది వచ్చారు ఐదు వేల మంది వచ్చారు ఇంకా అనేకులు లక్షల లక్షలు కోట్లాది జనాభా వచ్చారు ఎవరిని హైలైట్ చేయటం మూలంగా ఎవరిని ఎత్తి చూపటం మూలంగా ఏ సైన్యను ఎత్తి చూపటం మూలంగా మధ్యలో బోధకు రాకూడదు కాబలి రాకూడదు పెద్దలు రాకూడదు ఈ కార్యం ఆ కార్యం ఈ సాక్ష్యాలు ఆ సాక్ష్యాలు రాకూడదు హైలైట్ అవ్వాల్సింది ఏంటంటే ఏసు ఆయన సెలవు మరణం ఆయన పునరుత్తాము ఆయన మాత్రం ఆయన మాట్లాడుతాను ఏసు ఏసు హైలైట్ అవ్వాలి ఏసు సెంటర్ ఆఫ్ ది ఫిగర్ అయి ఉండాలి అవునా నేను ఎత్తబడిన ఎడల అనేకులు నాయకులకు ఆకర్షించుకుంటాను ఇప్పుడు దీని అంతటి బట్టి మనం ఆలోచించుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మన విశ్వాసం మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితం మన క్రైస్తవ జీవితం మన పర్సనల్ లైఫ్ ఏదైతే ప్రతిదీ కూడా అడగడుతున్నా మనం ఏసును చూడగలగాలి ఏసును పోలే జీవించగలగాలి అప్పుడు మనం నిజమైనటువంటి క్రైస్తవులుగా ఉండగలుగుతాం లేదంటే ట్రాక్ తప్పుతుంది సైడ్ ట్రాక్ అవుతాం అంటే మనకు తెలియదు అవుతున్నట్లు కూడా తెలియదు అయిపోయేలా కూడా తెలియచ్చు సైడ్ ట్రాక్ అయిపోయి ఒక ఒక పాయింట్ రీచ్ అయిన తర్వాత అదే మనం ఎక్కడికి వచ్చినాం అని అనుకుంటాం అప్పుడప్పుడు తోదొక్కలు కదా తోదొక్క ఏమన్నా అదే మనం ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ అసలు ఈ లొకేషన్ ఎక్కడ దీన్ని ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చిన మనం దాని తప్ప ఏమే అని అనుకుంటాం అది తీరాలి కూడా తర్వాత అలాంటి పరిస్థితి మనకి రాకూడదు ఏసు చూడండి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే వాక్యము కేంద్రమై ఉండాలి వాక్యము కేంద్రమై ఉండాలి ఈ అపోస్తరులు వీళ్ళు చేరిన తర్వాత చాలా ఉద్విగ్నంగా జరిగింది మొదటి శతాబ్దం అంతా కూడా అలాగే రెండు మూడు శతాబ్దాలు బాగానే జరిగింది పదజనం ఇక మూడో శతాబ్దం దాటి ఐదు ఆరులో ప్రవేశించేటప్పటికి ఈ కాన్స్టాంట్ టైం రకరకాలుగా పోపులు బిషప్పులు వీళ్ళందరి ప్రమేయం పెరిగి వీళ్ళు ఏం చేశారంటే అది వరకు వాళ్ళకున్నటువంటి ఆచారాలు సాంప్రదాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తీసుకొచ్చిందో కరగాపులుగా తీసారు కరగాపులుగా తీసారు జరిగింది అదే కరగాపులుగా తీసారు ఆ కరగా పురంగంలో ఏమైపోయిందంటే కంప్లీట్గా ఆ ఏసు కేంద్రమై ఉన్నటువంటి ఆ విషయం ట్రాక్ తప్పుతూ వచ్చింది అట్లా దా అక్కడ ఉండేది అండి అక్కడ నుండే ఈ క్రిస్మస్ వచ్చింది అక్కడ నుండే ఆ ట్రీ వచ్చింది ఈ స్టార్ వచ్చింది ఇంకా రకరకాలుగా వచ్చినాయి రకరకాలుగా వచ్చినాయి అప్పుడండి పదిహేను వందల పదిహేడవ సంవత్సరంలో జర్మనీ త్యాజీ సంబంధించినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఆయన పేరు మార్టిన్ లూథర్ ఆ రోజు ఆ రోజుల్లో ఒక క్యాథలిక్ పోపును ఎదిరించడం అని అంటే మన మామూలుగా మరణశిక్ష ఆ రోజుల్లో దేవునికి రాజుకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడితే మరణశిక్ష వేయడం అనేది ఒక స్ట్రాంగ్ ఆర్డర్ అయితే ఇక్కడుందో పోపును ఎదురించి మాట్లాడితే కూడా ఇన్సులించు అంతే ఉండేది అయినా అయినా ఆయన 
నీలా బడి ఆ నీలా బడి నేను చేస్తున్నది తప్పు బైబుల్లో అలాగునా లేదు మీరు కలిపి చెరుపుతున్నారు క్యాథోలిక్ని నేను ద్వేషిస్తున్నాను ఎంత తమ్మండి ఎంత ధైర్యం అండి ఆయనకి తేడా వస్తే పర్యావసానం ఏం జరుగుతుందో ఆయనకు తెలుసు వెంటనే ప్రజలకి మోటివేట్ చేసాడు సభ పెట్టాడు ఆలోచన చేశాడు సంస్కరణ ప్రారంభించాడు అలా వచ్చింది ఈ బైబిల్ కథలిక్ బైబుల్లో ఏడు పుస్తకాలు ఎక్కువ ఉంటాయని తెలుసు కదా అది కాదని అవధి ఆరు పుస్తకాల రూపురేఖలు కావటానికి కారణం మార్కింగ్ లూత కింద ఇప్పుడు ఇక్కడ సెవెన్ పాయింట్ ఏం చెప్పండి వాళ్ళు చేస్తున్న ఆచారాల సాంప్రదాయాల ఓడ మీరు చెప్పుచున్నవి తేడా ఉన్నవి ఎస్ నేనుగా గతంలో మీతో మాట్లాడినటువంటి ఏడు పుస్తకాలను అసలు ఎందుకు మనం వాళ్ళు కూడా బైబుల్ అనుకున్నప్పుడు కాదు అని మనం ఎలా అనగలము అన్న దాని విషయంలో ఆ పుస్తకాల్లో ఉన్నటువంటి పొరపాట్లు ఏంటి వసూలు ఏంటి అనేటువంటి విషయాన్ని ఎత్తి మాట్లాడాను ఎప్పుడు మాట్లాడినా మాట్లాడాను ఓకే మాట్లాడి పెద్ద విప్లవాత్మకమైనటువంటి మాట అనమాట ఏసు పేతులు వీళ్ళ ప్రపంచం తర్వాత చెప్పుకోదగినటువంటి ప్రపంచం అనమాట నెక్స్ట్ పద్నాలుగు వందల యాభైలో అచ్చుయంత్రం కనుగొన్నటువంటి జాన్ గూటన్ బర్గ్ ఎప్పుడైతే అచ్చుయంత్రం కనుగొన్నాడో అతి వేగంగా వివిధ భాషల్లోనికి తర్జుమాయి ప్రింట్ అయి వెళ్ళిపోయాయి అచ్చుయంత్రం అప్పుడు కాపీలు ఎక్కువైపోతాయి కదా ప్రొడక్ట్ ప్రొడక్షన్ పెరిగిపోతుంది హ్యాండ్ రైటింగ్ అంటే అది ప్రొడక్షన్ సులభంగా ఉంటుంది తక్కువగా ఉంటుంది నిజం తెలుసా అప్పటి వరకు బైబుల్ ఎవరి చేతిలో ఉండే ఎక్కువ తెలుసా అండి అప్పటి వరకు బైబుల్ ఎవరి చేతిలో ఉండే అంటే ప్రీ చేసేటువంటి వాళ్ళ చేతిలో మాత్రమే బైబుల్ ఉండేది మిగిలిన జనాల చేతిలో బైబుల్ ఉండి మీ కావు వాళ్ళు ఏం చేయాలి రావాలి కూర్చోవాలి వినాలి వాళ్ళు చెప్పింది ఆ సరే అని వెళ్ళాలి అంతే అట్లే ఉందా లేదా అని పరిశోధించుకోవడానికి వాళ్ళకి ఛాన్స్ లేదు అలాంటి సమయంలో ఈ మార్టింగ్ లూత అది కాదు ఇది అని తేల్చి చెప్పిన తర్వాత ఆ తేల్చబడినటువంటి పుస్తకం వివిధ భాషలలోనికి ప్రింట్ అతి వేగంగా అవటానికి సరే ఇక ఆయన అచ్చుయంత్రం కనుగొన్నాడు కానీ ఇందులో అఫ్కోర్స్ ఆయన బైబుల్ ప్రింట్ చేయాలనేటటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ తోటి ఆయన దీన్ని దృష్టిలో పెట్టి తయారు చేశాడు తర్వాత రకరకాలుగా రకరకాల పుస్తకాలకి వాడబడింది అది అది సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కాబట్టి ఆ రకంగా పరిణామం చేయాలి అది ఇక ఆ పిమ్మటం అండి పదిహేడు వందల తొంభై మూడులో విలియం కేరి విలియం కేరి అక్కడ ఎక్కడి నుండో ఆ ఇంగ్లాండ్ ఆ పాశ్చాత్య దేశాలను విడిచి ఇండియా ఏముందండి అప్పుడు ఇండియా అఫ్కోర్స్ ప్రకృతి సంపద విస్తారంగా ఉండొచ్చు కానీ ఇక్కడ ప్రజలు పేదరికం మరుగుతున్నారు అనారోగ్యంతో పునారుగుతున్నారు అక్షర జ్ఞానం లేదు సతీ సహగమనం తాండవిస్తున్నది రకరకాలైనటువంటి సమస్యలు చుట్టుముట్టి ఉన్నాయి అలాంటి పరిస్థితిలో ఇండియాలో కాలు పెట్టేడైనా సంపాదించుకోవడానికి కాదు సంపాదన ఇచ్చుకోవడానికి చేయడా అక్కడి నుండి వచ్చి ఆయన ఇండియాలో ఎన్ని భాషలు నేర్చుకున్నాడంటే నలభై భాషలు నేర్చుకున్నాయి ఫస్ట్ 
నలభై భాషలు నేర్చుకొని ఏం చేశాడు తెలుసా నలభై భాషలకు సంబంధించి ట్యూషన్లు పెట్టాడు ఆయన ప్రయత్నం చూడండి ఎత్తకేలకు పైపోవాలి వాళ్ళకి అర్థం కావాలి నలభై భాషలు ఆయన నేర్చుకొని నలభై భాషలకు సంబంధించి ట్యూషన్లు పెట్టాడు జనాలకి నలభై భాషలకు సంబంధించినటువంటి అక్షర జ్ఞానాన్ని నేర్పాడు నేర్పి ఇదిగో మీకు చదవటం వచ్చింది కదా ఇందులో కొన్ని విషయాలు ఉంటాయి చదువుకోండి అన్నాడు అదే నలభై భాషలలో బైబుల్ని అచ్చు చేశాడు ప్రింట్ చేశాడు జాగ్రత్తగా వచ్చాడు మళ్ళీ మళ్ళీ నలభై భాషలు నేర్చుకున్నాడు నలభై భాషలు నేర్పించాడు అంటే మాట్లాడలేదు లిపి చదవటం రాయటం లేదు కదా అది నేర్పించాడు మూడవది నలభై భాషలలోనికి బైబుల్ని ట్రాన్స్లేట్ చేశాడు చిన్న విషయం అన్నది మీరు ఇప్పుడు ఒక బైబుల్ని తీసుకొని ప్రస్తుతం ఎర్రగల భాషలు లిపి లేదండి తర్జమా లేదు మీరు ఎవరైనా దీన్ని చాలీ తీసుకొని పిలిచి చేయండి పిల్లలు నాకు తెలిసి ఎర్రగల భాషలో బైబుల్ వాళ్ళకి లిపి లేదండి లిపి లేదు మీరు లిపిని తయారు చేసి ఆ భాషలోని మీరు తర్జమా చేయండి ఇట్స్ ఎ బిగ్ ఛాలెంజ్ మీరు గెలిస్తే ఇవాళ భిన్న అంటే ఏమి కావాలంటే ఇక్కడ పర్వకాయ భిన్న ఎస్ నలభై ఎక్కడ పుట్టాడు ఎక్కడ పెరిగాడు ఆయన పుట్టుకున్న తర్వాత ఏంటి ఆయన భాష ఏంటి ఆయన మనతాన్ని ఏంటి అసలు ఏంటి ఎక్కడికి వచ్చాడు ఎన్ని భాషలు నేర్చుకున్నాడు ఎన్ని భాషలలో తర్జుమా చేశాడు తర్జుమా చేసి వారి భాష నేర్పించి ఇందులో మంచి విషయాలు ఉంటాయి ఇది చదువుకోండి అన్నాడు ఇండియాలో క్రైస్తవ్య మాత దేవిక రాలేదండి ఎంతో మంది మిషనరీల త్యాగదం అది కేవలం వారి వాక్యాన్ని పంచాలి అనుకున్నారు వాక్యాన్ని ఇవ్వాలి అనుకున్నారు వాక్యం కేంద్రంగా వారు పనిచేశారు వాక్యాన్ని స్ప్రెడ్ చేయకుండా వాళ్ళ వాక్యం అందుకోసం ఈ రోజు ఆసక్తి వాక్యం మన దాకా వచ్చింది వాక్యం కేంద్రం అందుకే మా జ్ఞాపకత్రికలు చెప్తారు కదా ఒకటి వాక్యం ఇరవై వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు దీనికంటూ దీనికంటూ వీళ్ళు ఇంత స్ట్రాంగ్గా దాన్ని స్టాండ్ తీసుకోవడానికి గల కారణం మనం వాటిని చేసుకోగలరు యోహన్ స్వార్థం పదిహేడు వాక్య ఆయము పదిహేడు వచ్చింది బాగా తెలిసిన పాపుల యోహన్ స్వార్థ పదిహేడు వాక్య పదిహేడు వచ్చింది పదిహేడు వాక్య పదిహేడు వచ్చింది అందులోనే ఉండాలి అందులోనే ఉండాలి అందులోనే నాటబడాలి అందులోనే పెంచబడాలి నీ వాక్యములో ప్రతిష్ఠించుకోవాలి ఏసయ్య కోరుకున్నదవి ఏసయ్య కోరుకున్నదవి ఏసయ్య మనో అభిలాషను అర్థం చేసుకున్నవాడు మాటి ఉత్తరకి ఏసయ్య మనో అభిలాషను అర్థం చేసుకున్నవాడు ఎవరు ఆ ట్రాన్స్లేటర్ విలియం కేరీ విలియం కేరీ ఏసయ్య ఇంటెన్షన్ అర్థం చేసుకున్నట్టు చాలా బాధక ఇలాంటి మహానుభావులకి చాలా మందు నా వీళ్ళందరి విశేషమైనటువంటి కృషి మూలం కానీ ఈరోజు నిజంగా మన మత తండ్రిలో మనం బాగా ఫ్లూయెన్సీగా వచ్చేటువంటి భాషలో బాగా అర్థం చేసుకోగలిగేటువంటి భాషలో మన బైబుల్ వచ్చింది అంటే వీళ్ళ కేరి గారి చెమట అంటే అహోరాత్రు అసలు దేశం కానీ దేశానికి వెళ్తే వాతావరణం కూడా కష్టపడ ఈ ఇలా ప్రయత్నం చేస్తున్నారని తెలిసి ఏం చేశారో తెలుసు కదండి ఆయన ఎన్ని భాషలలో తర్జుమా చేసి ఎన్ని ఎంత ఎక్కువ సాధ్యత అన్ని ఎక్కువ బైబుల్ ఇవ్వాలని ప్రయత్నం చేస్తే ఆ మిషన్ని కాలబెట్టారు ఆయన భార్య చనిపోయింది ఒక్కడే మిగిలాడు అయినా ఆయన ప్రయత్నం మాత్రం ఆపలేదు ఎంత గ్రేట్ అండి ఎంత గ్రేట్ వాక్యం కోసం పని చేసేవాడు 
మన ఇక్కడ స్వస్థతలు అనలేదు ఆశీర్వాదం అనలేదు అద్భుతాలు అనలేదు వాక్యం మీరు కావాలి అది సత్యం ఇంకా యాకపత్రిక ఒకటో అది ఇరవై ఒకటో వచ్చింది యాకపత్రిక ఒకటో అది ఇరవై ఒకటో వచ్చింది అందుచేత సమస్త కల్మషములు విర్రవీగుచున్న దుష్టత్వమును మాని లోపల నాటబడి మీ ఆత్మలను రక్షించుటకు మీ ఆత్మలను రక్షించుటకు శక్తి గల వాక్యమును సాత్వికముతో అంగీకరించుది వాక్యములు ఉన్నట్టు ఇష్టంతే కదా ఆత్మలను రక్షించుటకు శక్తి కలిగింది మనకి ఏం కావాలి ఇప్పుడు ఆత్మను రక్షించే వాక్యమే కావాలి కనుక వాక్యము కేంద్రంగా మనము మన విశ్వాస జీవితాన్ని కట్టుకోవాలి కొనసాగించాలి లూకాసు వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం పదిహేను వచ్చింది లూకాసు వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం పదిహేను వచ్చింది మంచి నేలలో విత్తబడినటువంటి విత్తనములు పోలిన వారు అనగా ఏ మనస్సు చెప్తున్నాడు యోగ్యమైన మంచి మనస్సుతో వాక్యం వినాలి వాక్యం అందరూ వింటారండి వాక్యం అందరూ వింటారు కానీ వినడానికి కూడా ఒక ఆత ఉండాలి అన్నారు ఏటది ఏ మనస్సుతో యోగ్యమంటే వినటానికి అర్హత కలిగినటువంటి మనస్సు వినటానికి అర్హత కలిగినటువంటి కొంతమంది ఎంతసేపు తప్పు పడతామా అన్నటువంటి మనతో వింటూ ఉంటాడు వాళ్ళకి ఎలా అర్థమవుతుంది అది అర్థం కాదు వచ్చేవాళ్ళు తొందరగా కానివ్వండి అయిపోతే వెళ్ళిపోతాం అన్న మైనతో వింటా ఉంటాడు వాళ్ళకి ఎలా అర్థమవుతుంది అర్థం కాదు కొంతమంది జెన్యున్గా ఉంటారు ఎలా ఉంటారంటే సరే మన 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 విశ్వాసాలు మన విధానాలు ఏమైనా ఏ ఉండొచ్చు కాక అసలు అసలు ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు ఒకసారి గమనిస్తాం దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ ట్రూత్ ఆ ఫ్యాక్ట్ నిజమే ఎలా కాదు ఒకసారి చూద్దాం తప్పే కొందరు అని వింటారు చూడండి దట్ ఈస్ యోగ్యమైన తర్వాత ఒకసారి నుంచి చూసినంత బాగుంది తర్వాత ఇది బాగుంది ఇంకెంత బాగుంటుందో చూద్దాం అనేటువంటి ఒక ఆతృతతో వినటం యోగ్యమైన మనసు రెండు మూడో ఏంటంటే విన్నాను దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ లో పెట్టాను ప్రాక్టీస్ లో పెట్టాను చాలా బాగుంది ఇంకా దీనికి ఇంత బాగుంది ఇంకా ఇంకా నచ్చుకుంటే ఇంకెంత బాగుంటుంది అని వినటము యోగ్యమైన ఎట్టకేలకి దాన్ని అర్థం చేసుకుందాము అనేటువంటి ఒక పాజిటివ్ దృక్పథంతో వినాలి ఆతృతలో ఆతృత నీలో ఉండాలి అక్యూరియాసిటీ నీలో ఉండాలి యోగ్యమైన మనస్సుతో వినాలి అప్పుడు వాడు ఫలిస్తాడు అన్నాడు అప్పుడు వాడు ఫలిస్తాడు రైట్ మూడవది ఇది చూసుకుని వచ్చుకున్నా మూడవది ఏంటంటే జనములు కేంద్రముగా చేసుకొని క్రైస్తవి సాగాలి మొదటిది ఎస్ఐ కేంద్రంగా ఉండాలి రెండవది వాక్య కేంద్రంగా ఉండాలి మూడవది జనములు కేంద్రంగా ఉండాలి జనములు కేంద్రంగా అంటే ఇది మళ్ళీ వేరేలా ఆలోచించండి జనములు కేంద్రంగా అని అంటే దీన్ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు ఏసీఏ ఉన్నారు ఏసీఏ ఊరికే వాళ్ళు ఏమని తప్పు పట్టేవాళ్ళు వీడు పాపుల ఇంతకు వెళుతున్నాడు పాపుల గృహాల్లోకి వెళుతున్నాడు పాపులతో కలిసి భోజనము చేస్తున్నాడు అని చెప్పేసి ఊరికే అతని తప్పు పట్టారు అంటే ఎంతసేపు అయ్యా మీరు గొప్పలు మీరు యాజక గోత్రం మీది మీరు యాజకులు మీరు శాస్త్రులు మీరు పండితులు మీరు మహానుభావులు మాదేందయ్యని వడ్డోళ్ళ కుటుంబంలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళం మీరు ఏం చెప్తే అది అని దండ పెట్టుకుంటా వస్తే వాళ్ళు నాకు ఈ మంచి ఉడాయి కానీ అలా కాదు కదా అప్పుడు తిరుగుతున్నాడు సందర్భంలో ఆయన చెప్పినట్టు మారం తెలుసు కదండి మనకి రెఫరెన్స్ రాసుకోండి మామూలుగా చదువు సరిపోతుంది 
లోకస్వామి పదం పదం ఏమంటాడు నశించిన దానిని వెదకి రక్షించుటకు మనిష్య కుమారుడు ఈ లోకంలోనికి వచ్చేను నశించిన దాన్ని అంటే ఏంటది నశించిన వారు అంటే ఎవరు జనరు పాపులు సత్యములు ఎరగని వారు వారి యుద్ధకు క్రైస్తవ్యం వెళ్ళాలి వారి యుద్ధం క్రైస్తవుడు వెళ్ళాలి వారి యుద్ధం సంఘం వెళ్ళాలి వారి కోసం సంఘం పని చేయాలి వారి కోసం సంఘం పని చేయాలి దట్ ఈస్ ట్రూత్ క్రైస్ట్ క్రిస్టియానిటీ దట్ ఈస్ ట్రూత్ క్రిస్టియానిటీ ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ నశించిన దాన్ని వెతికి రక్షించిన మనిషి కుమారుడు ఇంకొకసారి ఏమన్నాడు ఇంకొకసారి ఏమన్నా బాబుల యుద్ధం కలుగుతున్నాడు బాబుల యుద్ధం కలుగుతున్నాడు అని చెప్పేసి అంటే ఆలోచిస్తే వీళ్ళు ఆయన వెటకారం కంటే దోశ ఎక్కువ ఉంది రోగులకే వైద్యుల అవసరం అంటే ఇప్పుడు మీకు మంచి వాళ్ళ ఎవరు ఇప్పుడు మీరు బాబా ఎందుకు వెళ్తున్నారు బాబా ఎందుకు వెళ్తున్నారు అంటే బాబా అంటున్నాడు వాళ్ళ ఎవరు ఫీలింగ్ ఏంటి వాళ్ళ గురించి మేము అనుకుంటున్నాం ఈయన బాబా ఎందుకు వెళ్తున్నాడు మళ్ళీ దాన్ని వేసి ఏం చెప్పాడు రోగులకి వైద్యుడు అవసరం అంటే దాని అర్థం ఏంటి పాపులకే ప్రభు అవసరం పాపులకే నేను అవసరం మరి ఇప్పుడు అదే నోళ్ళు పాపుల పరిస్థితులు చెప్పండి అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళకి దిక్కెవరు అయితే ఇక్కడ గ్రేట్ థింగ్ ఏంటంటే గ్రేట్ థింగ్ ఏంటంటే రోగం వచ్చింది సరసా ఏం నర్సగా ఉన్నా వైద్యులు వచ్చారు పాప ఆయన మామూలు అయితే ఇప్పుడు ఏంటి డాక్టర్ దగ్గరికే పేషెంట్ అయినా ఒకప్పుడు సంచి పట్టుకొని డాక్టర్లే పేషెంట్ దగ్గరికి వచ్చారు ట్రెండ్ మారింది ఇంకా కారణం ఏంటి చెప్పండి డిమాండ్ పెరిగింది డిమాండ్ ఏదో పెరిగింది డాక్టర్లు తక్కువ అయ్యారు రోగులు ఆటోమేటిక్ కదా ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఇన్ కేసు ఫ్యూచర్లో పేషెంట్ తక్కువ అయ్యి డాక్టర్లు ఎక్కువ అయ్యి కలుపు అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఆటోమేటిక్గా డాక్టర్లు పేషెంట్ల దగ్గరికి వస్తారు అయితే మామూలుగా పేషెంట్ డాక్టర్ దగ్గరికి సరే లేదు డాక్టర్లే ఆ వాడ వాడ అప్పుడు తిరిగేది డాక్టర్ గలిగి గలిగి తిరిగి ఇట్లా పోతా డాక్టర్ వచ్చి డాక్టర్ వచ్చిందంటే ఇక ముసలి దగ్గు దమ్ము జ్వరం ఉన్న అందరూ బయటకు వచ్చిటారు అనమాట ఇప్పుడు డాక్టర్ దగ్గర వీళ్ళెళ్ళారు లేదంటే వెల్ లేదంటే డాక్టర్ వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చాడు వచ్చినప్పుడు అయ్యా నాకు అస్వస్థతగా ఉంది నాకు ఈ ప్రాబ్లం అవుతున్నది దగ్గు వస్తున్నది తుమ్ములు వస్తున్నాయి లేకపోతే జ్వరంగా ఉంది లేదా నొప్పిగా ఉంది అని చెప్పుకోవాలి కదా వైద్యుడు వైద్యుడు ఎప్పుడు చేస్తాడు నాకు సమస్య ఉంది నాకు వైద్యం చేయండి అని అడగాలి ఇప్పుడు ఈయన సాధారణ జనాల దగ్గరికి వెళితే అయ్యా నేను పేషెంట్ నేను ఒప్పుకున్నాను ఒక సమయ స్త్రీ ఒక చక్కయ్య అండ్ అంత ముందు ఒక వ్యభిచారం ముందు పట్టబడినటువంటి స్త్రీ ఇలా సోయిసు వీళ్ళు ఒప్పుకున్నారు మీ పేషెంట్ లో మొన్న మనం చెప్పుకున్నారు వాళ్ళకి స్వస్థత జరిగింది వీళ్ళెవరు వీళ్ళు పేషెంట్లే కానీ అమ్మే మాకు ఏం కాదా మంచిగా కరోనా వచ్చినప్పుడు మీరు మోస్ట్ ఇలాగే కరోనా వస్తు వచ్చింది మందులు వాడుతున్నారు కానీ పక్కనోడికి వచ్చినట్టుగా తెలియకుండా ఉండటానికి సాధ్యమైన యాక్టింగ్ చేశారు సార్ దివ్య విషయం కానీ ఇప్పుడు వీళ్ళు వీళ్ళకున్నటువంటి జబ్బు చెప్పుకోవాలి వైద్యు సారీ రోగులకి వైద్యుడు అవసరం అని అన్నాడు అంటే రోగులను కాదు అని ఉపయోగపడుకున్నాడు చచ్చేదాడు చచ్చేదాడు 
ఇప్పటి అప్పున్నాడు బంగం వచ్చి ఇప్పటి అప్పున్నాడు అప్పుడు ఏసే అదే స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ అనమాట ఏమి రోగులకి వైద్యుడు అవసరము అని అన్న దాకా హెచ్చరిక ఏముంది తెలుసా డాక్టర్ వచ్చాడు రోగం ఉందని ముందుకు వచ్చారా బ్రతుకుతారు లేకపోతే చేస్తారు బిడ్డ అన్నారు అది ఇంటర్మీ అలా ప్రజలు కేంద్రంగా ఉండి పరిచయాలి ఇంకా ఎక్కువ అవసరం మీరు దీన్ని ఇంకా ఇంకా మీరు డెవలప్ చేసుకోవచ్చు రిలేటెడ్ రెఫరెన్స్ రిలేటెడ్ మ్యాటర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని తగ్గుతుందో విస్తృతంగా వెళ్ళిపోవచ్చు నెంబర్ వన్ నిజ క్రైస్తవ్యానికి ఉండవలసింది నెంబర్ వన్ ఏసు కేంద్రముగా ఉండాలి మనం నెంబర్ టూ వాక్యమే కేంద్రంగా ఉండాలి నెంబర్ త్రీ జనములు అంటే జనములు కేంద్రంగా ఉండాలి అంటే జనముల దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం పని చేయాలి ఈ మూడు లక్షణాలు కలిగి ఎవరైతే జీవిస్తారో వారే నిజమైన క్రైస్తవుడు మీకు ఈ సైడ్ హెడ్డింగ్ లేకపోతే పాయింట్స్ వైజ్ గా మీకు ఇది మెమోరీస్ రెఫరెన్స్ లేకపోయినా పర్వాలేదు కానీ కొటేషన్స్ లేదంటే సబ్ టైటిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ పాయింట్ వైజ్ గా మెమోరైజ్ అయి ఉండాలండి ఉండకుండా మీరు నాలుగు గల నేను ముందే పలికిచ్చాను మళ్ళీ కూడా పలికిస్తాను ఎందుకంటే ఇది మన కంఠస్థం అయి ఉండాలి ఉండకూడదు మీ నాలుగు మొదటిది ఏంటిది భావోద్వేగము అనుభవాలు అనేటువంటి వాటి మీద క్రైస్తవ్యము ఉండకూడదు ఓకే రెండవది ఆశీర్వాదము ఐశ్వర్యము అనేటువంటి దాని మీద క్రైస్తవ్యము ఉండకూడదు మూడవది సాంప్రదాయము ఆచారము అనేటువంటి దాని మీద క్రైస్తవ్యము ఉండకూడదు నాలుగవది నేను నేనే లేదా నేనే అనేటువంటి దాని మీద క్రైస్తవ్యము ఉండకూడదు ఓకే ఈ నాలుగు ఉండవలసినవి ఏసే కేంద్రంగా ఉండాలి వాక్యమే కేంద్రంగా ఉండాలి జనములే కేంద్రంగా ఉండి పరిచయం అప్పుడు మనం నిజమైన క్రైస్తవరముగా ఉంటాం మీరందరూ నిజమైన క్రైస్తవులకి శాశ్వత ప్రయత్నం చేస్తాను ఆశిస్తూ మాట్లాడుతున్నాను పాట పాడుతూ కాంపిటేట్ కూడా